அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இன்னைக்கு வந்து விருந்தாளிக்கு சமைக்கிற மாதிரி விருந்து சாப்பாடு லன்ச் மெனு எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாய் வீட்டு மட்டன் குழம்பு நெய் சோறு வெண்டிக்காய் புளி பச்சடி கறி உருண்டை அது கூட புதினா சட்னி இதெல்லாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் புதுசாக சமைக்கிறீங்க இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது விருந்து சாப்பாடு செய்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மட்டன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு மட்டன் ஆணும் செய்கிறதுக்கு கறி மசாலா தூள் தேவைப்படும் இது அரை கிலோ உள்ள அளவுக்கு வந்து நான் அளவு கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்பிளேயில் வரும் இந்த அளவில் தான் நாங்கள் கறி மசாலா அரைச்சிக்குவோம் மிளகு நூறு கிராம் ஜீரகம் இரநூத்தம்பது கிராம் கசகசா சோம்பு நூறு கிராம் நூறு கிராம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பத்து கிராம் பத்து கிராம் பத்து கிராம் இதெல்லாம் வெயிலில் நல்லா காய வச்சுட்டு மில்லில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுக்குவோம் மட்டன் குழம்புக்கு மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நான்வெஜ் ரெசிபிக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த அளவில் நீங்கள் கறி மசாலா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நிறைய பேர் கேட்டு நிறைய <laughs> <laughs> மூணாவது தண்ணி இல்லை ரெண்டாவது தண்ணி நம்ம வடித்து தண்ணி அரிசி களைஞ்ச தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் மட்டன் வேக வைக்கிறதுக்காக இந்த தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது மூணு தக்காளி வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போது அரைச்ச தக்காளியும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ வெங்காயம் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரம்பல பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் பாதாம் முந்திரி இது அரைச்சி ஊற்றணும் இதில் பாதாம் தான் நான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன் பாதாம் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கடைசியாக அரைச்சி ஊற்றுறதுக்கு அடுத்து குக்கர் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஸ்பைஸஸ் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் இந்த அளவில் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயிலே பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருவேன் அப்போ தான் வந்து காரம் இல்லாமல் இருக்கும் லேசான காரமாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டுலேருந்து மூணு பச்சை மிளகாய் ரம்பலை ரம்பலை வந்து எல்லா நான்வெஜ்ஜுக்கும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீல வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இதை சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இதை வதங்கினதுக்கப்புறம் இதை வதங்கிறதுக்கு வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் எல்லா நான்வெஜ்லேயும் மறக்காமல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த கலரில் இருக்க வெங்காயம் இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ந இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அரைச்ச மூணு தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இல்லையா இதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் வதக்கிடலாம் வதக்கிட்டு இப்போ இது கூட நான் வந்து கறி எடுத்து சேர்க்க போகிறேன் கறி வந்து எனக்கு எக்ஸாக்டாக அளவு எவ்வளோன்னு தெரியலை இது பார்க்கும்போது ஒரு ஐநூறு கிராம்லேருந்து அறநூறு கிராம் அளவுக்கு கறி வச்சுருப்பேன் இந்த கறியை வந்து இப்போ தக்காளி சேர்த்ததுக்கப்புறம் தக்காளியோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் இதை வந்து இந்த கறியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போது மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் வந்து நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போது நான் வந்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது கறி மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறேன் இது வீட்டில் அரைச்சது கறி மசாலா பவுடர் இது வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கொத்தமல்லி இது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து உப்பு இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இப்போது இது அரிசி களைஞ்ச தண்ணி இந்த தண்ணி தான் வந்து நம்ம கறிக்கு சேர்த்து வேக விட போகிறோம் தக்காளி அரைச்ச மிக்சர் ஜார் இருந்தது அதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு அதையும் கழுவி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்தது இப்போது கறி வேகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் அரிசி களைஞ்ச தண்ணியை வந்து கறி வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இது கொதி வரட்டும் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் விசில் போடணும் இது வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் வரட்டும் இப்போது தேங்காய் பாதாம் இந்த ரெண்டையும் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் தேங்காய் வந்து ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பல் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துகிட்டு அதை சின்ன சின்ன தான் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பாதாமையும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போது கறி வெந்துருச்சு கறி வந்து ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இப்போது உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து அதையும் நம்ம வேக
இப்போ இது கூட புளிப்புக்காக நம்ம வந்து தயிர் சேர்க்கணும் இது மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு தயிர் அதில் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் சேர்த்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ விசில் போடுறலாம் இது ஒரு ரெண்டு விசில் வரட்டும் ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் இது கூட தேங்காய் பாதாம் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் கறி வெந்துருச்சு உருளைக்கிழங்கு வெந்துருச்சு எல்லாமே வெந்துருச்சு இப்போ தேங்காய் பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் பாதாம் பேஸ்ட்டு இப்போ இது வந்து கொதி வரணும் தேங்காய் சேர்த்ததுனால ஸோ கடைசியாக கொஞ்சம் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் புதினா மல்லித்தலைலாம் போட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போது கறி குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு மட்டன் ஆனோ ரெடியாக இருக்குது இப்போ நெய் சோறு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சோறுக்கு நெய் நிறையா இருந்தால் கொஞ்சம் தாராளமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணுலேருந்து நாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பிரியாணி இலை ஸ்பைசஸ்லாம் சேர்க்க போகிறோம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதில் ரெண்டு இதில் மூணு பட்டையில் மூணு இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா வந்து ஒரு ரெண்டு க லேசாக காரத்துக்காக அப்புறம் ரம்பலை அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயத்தை வந்து நீல வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தை வந்து நம்ம டார்க்காகவே விடக்கூடாது இந்த நெய் சோறுக்கு வந்து லைட்டாக இருந்தால் தான் வெள்ளை சொ வெள்ளையாக இருக்கும் ரைஸ் நமக்கு அடுத்தது இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது லேசாக வதங்கட்டும் அடுத்தது தக்காளி தக்காளி வந்து ஒரு பாதி தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ரைஸ் வந்து நல்லா வெள்ளையாக வர்றதுக்கு வந்து சாஃப்டாகவும் இருக்கும் வெள்ளையாகவும் இருக்கிறதுக்காக நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வதக்கிட்டு இப்போ வந்து ஒரு புடி அளவுக்கு புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிட்டேன் இதெல்லாம் சேர்த்து வதக்கிட்டு இப்போது கடைசியாக தண்ணி அரிசி வந்து வேகிறதுக்கு தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் நான் ஒன்றரை கப் ரெண்டரை கப் அளவுக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் அளவு வந்து தண்ணி சேர்க்கணும் நான் மொத்தமாக அஞ்சு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் எக்ஸாக்டாக வைக்காம கொஞ்சம் கூடவா வச்சிருக்கேன் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அரிசி சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ அரிசி சேர்த்துட்டு தண்ணியோட அரிசியை ஒன்று போல கலந்து விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இது கொதி வந்ததுக்கப்புறம் மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம் இப்பாருங்கள் அரிசி வந்து சோறாகிடுச்சு இப்போது புழுங்க விட போகிறோம் கீழே ஒரு தவா வச்சுட்டு மூடி போட்டுடலாம் இப்போது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நமக்கு நெய் சோறு வந்து பொல பொலன்னு அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு நெய் சோறு இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது வெண்டிக்காய் புளி பச்சடி எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு தவா வச்சுட்டு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் வெங்காயம் தக்காளி வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் தக்காளி வந்து பாதி தக்காளி வெண்டைக்காய் வெண்டைக்காய் பாருங்கள் இந்த ஷேப்பில் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நிறைய வேணும்னா நிறைய வெண்டைக்காய் செய்யலாம் கொஞ்சமாக வேணும்னா கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம விருப்பம் தான் அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு காஞ்ச மிளகா இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் வெந்தயம் புளி சேர்க்கறதுனால வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் காஞ்ச மிளகா ரெண்டுலேருந்து மூணு காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு பாதி தக்காளி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இது வந்து லேசாக வதக்கிக்க போகிறோம் இப்போது இது வதங்கிறதுக்கு வந்து உப்பு சேர்க்க போகிறேன் உப்பு வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இப்போ இது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு வதக்கிட்டு இதில் என்ன மசாலா சேர்க்க போகிறோன்னா கலந்த மசாலான்னு சொல்லுவோம் சாம்பார் பொடின்னு சொல்லுவோம் இல்லை வந்து வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு வதக்கிக்க போகிறேன் அடுத்தது வெண்டைக்காய் சேர்க்க போகிறேன் கட் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்க வெண்டைக்காவை ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வேக விடணும் இது வந்து அடி பிடிக்காத அளவுக்கு கொஞ்சமாக இப்போ தண்ணி சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு வேக விட போகிறேன் இது வெந்துட்டுருக்கட்டும் இது வந்து ஃபுல்லாக வேகாது இதுக்கிடையில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோன்னா புளி ஒரு கா கப் அளவுக்கு இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் புளி சேர்த்துக்க போகிறேன் கா கப் அளவுக்குள்ள புளி சேர்த்துட்டு இப்போ வேக விட போகிறேன் இப்போ வெந்துட்டுருக்குது இதுக்கிடையில் சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட் என்னென்னா நம்ம பேர்ச்சம்பளம் சேர்க்க போகிறோம் இ
எண்டிக்கா புளி பச்சடி இப்படி தான் செய்யணும் இதை வந்து இன்னொரு ஒரு பவுலுக்கு நான் மாற்றிக்கிறேன் எப்படி திக்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா வெண்டிக்காய் புளி பச்சடி ரெடியாக இருக்குது அடுத்தது கறி உருண்டை இது வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு கறி எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஒரு பாதி வெங்காயம் டைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது கொத்தமல்லி புதினா கொத்தமல்லி வந்து ஒரு ஒரு இனிக்காக ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரை ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு உப்பு வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு இப்போ இது கூட மிளகாத்தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூனு அப்புறம் கறி மசாலா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அரைச்சிட்டேன் அடுத்தது ஒரு முட்டை சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் அரைச்சேன் இல்லையா பாதாமும் சேர்த்து அரைச்சது தான் அதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டு இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ கறி உருண்டைக்குள்ளே மிக்சர் ரெடியாக இருக்குது எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கறி உருண்டையை பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி வடை மாதிரி ஃப்ளாட்டாக தட்டி இப்போ எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இது மட்டன் கபாபுன்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லை கறி உருண்டைன்னு சொல்லிக்கலாம் இது வந்து ஒரு பக்கம் செவந்ததுக்கப்புறம் மறுபக்கம் திருப்பி விட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது புதினா சட்னி புதினா சட்னிக்கு வந்து ஒரு தவா வச்சுட்டு மல்லி புதினா ரெண்டும் கழுவிட்டு நல்லா அலசிட்டு எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது இது கூட தேங்காய்பல் காஞ்ச மிளகா தேங்காய்பல் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தேங்காய்பல் காஞ்ச மிளகா அப்புறம் வெங்காயம் வந்து பாதி வெங்காயம் உப்பு சேர்த்து இதை வதக்கிக்கலாம் காஞ்ச மிளகா தான் வந்து காரமே பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ஊற வச்ச புளி வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இதை இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு அப்புறம் ஆற வச்சு இதை அரைச்சிக்க போகிறோம் இது புதினா சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு அப்புறம் மட்டன் குழம்பு ரெடியாக இருக்குது நெய் சோறு அதுக்கப்புறம் கறி உருண்டை வெண்டிக்காய் புளி பச்சடி புதினா சட்னி இது வந்து நம்ம கெஸ்ட்டுக்கு செஞ்சு கொடுக்குற லன்ச் மெனு தான் ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப சீக்கிரமாக ஒரு மணி நேரத்துலேயே செஞ்சு முடிச்சிடலாம் எனக்கு அவ்வளோ நேரம் தான் ஆச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபீஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் சஜஷன் எனக்கு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் டேக் கேர் அஸ